Дорогие друзья, ведущий шоу «Я пою» — режиссер театра и кино, актер, заслуженный деятель искусств, отец шестерых детей Дмитрий Астрахан. Добрый вечер, дорогие друзья. Телеканал УНТ представляет детский музыкальный конкурс «Я пою». Сегодня в четвертом шоу проекта наши дети будут петь замечательные композиции, которые мы знаем и любим. Встречайте, Татьяна Овсиенко. Она специальная гостья проекта «Я пою». Заслуженная артистка России. Татьяна Овсиенко. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, прекрасный, гостеприимный, сказочный, сердечный, душевный. Здравствуй, Минск. Безумно рада встрече с вами в этом замечательном зале. В присутствии таких замечательных людей. И уж тем более в такой праздник. Позвольте мне присоединиться ко всем словам, которые сегодня были сказаны, и пожелать всем нашим участникам удачи, смелости, быть самим собой. А мы ждем победы. А вам хорошего настроения. Скажите, Татьяна, вы начинали в детском ансамбле «Солнышко», правильно? Да, да? было такое. А какие песни вы пели тогда? Ну, что вспоминаю, ну, допустим, к 23 февраля в концертный зал «Украина» выходил, значит, наш ансамбль «Солнышко», и пели такие песни, допустим. Ну, я думаю, что многие их помнят. Папа может, папа может все что угодно. Всем Плавать брасом, спорить, ой, вы, дрова рубить. Папа может, папа может быть кем угодно. Только мамой, только мамой не может быть. Только мамой, только мамой не может быть. Так, помню такие. Видите, все помните? Таня, скажите, вот они будут сегодня петь песни, которые вы, пе вы поете. Ну, какой-то совет от себя, вот что, какой-то есть, может, секрет в исполнении этих песен, которые ребятам надо учесть? Думаю, ничего не нужно. Будьте самими собой. Верю да. в вас. Удачи. Удачи. Ну, вы знаете, что сегодня вы не только гость нашего проекта, да? О, вот, да, вот у вас есть звездочка. И вам придется в конце нашего вечера вручить кому-то эту звездочку, вы понимаете, да? Конечно. То есть вы работаете, Таня, вы работаете. Ой, жалко, что она одна. Все, мы начинаем. Откроет четвертый день конкурса Ангелина Ломака. Я знаю, что мы все знаем, что музыка помогает Ангелине преодолевать ее проблемы со здоровьем. Ну что ж, посмотрим, как она готовилась к сегодняшнему дню. Поддерживаем талантливых детей. Ангелине Ломака досталась заводная песня Татьяны Овсиенко «Надо влюбиться». В исполнении девочки композиция должна быть очень легкой и шуточной, что, конечно, далось далеко не с первой репетиции. Сердце волнует, сердце тревожит, каждое слово и ласковый взгляд. Очень тяжело ты спела, так тяжело спела, как будто у тебя уже прошлая такая жизнь тяжелая очень. Ангелина привыкла вести себя на сцене очень уверенно, но теперь это качество ей начало мешать. Дома на месте сидеть невозможно. Надо одну фразу сделай, как одна фраза. Дома на месте сидеть невозможно. Вот эту фразу сделай, а ты поешь «Дома на месте». Чтобы выступление получилось, Ангелине придется подключить все свои актерские таланты. Надо текст и петь. Танцы буквы Е, и мы все поем, не говорим, а поем, да? Молодец, я все получилось. Ангелине Ломака 8 лет. Девочку и ее старшую сестру мама воспитывает одна. Юная артистка – это улыбающееся солнышко для всей семьи. И сегодня она попробует зарядить своей энергетикой весь зрительный зал. Ангелина Ломака. Ангелина, скажи, вот ты уже столько дней все-таки выступаешь, ты уже живешь этой актерской жизнью. Вот скажи мне, вот за кулисами там много всего происходит. Что... Да. Много, да, всего происходит? Да. Что тебе больше всего нравится за кулисами? Ну, как э, нас гримируют всех красиво, да. как надевают всех, 
нас. Всеми вами, все вами занимаются, да, все. Да. Ну что ж, прекрасно. Какую ты будешь песню петь сегодня? А надо влюбиться. Надо влюбиться, да? Да. Пора. Да. Надеешься, зал будет подпевать или как? Да. Ну, она уверена. Поэтому, товарищи, вы уж не подведите. Давайте поддержим. Ангелина Ломака. Все заслужено, все получил. Так. Все в гримерку. Ты взяла цветы для чего-то, да, Ангелина? Хочешь вручить кому-нибудь? Да. Ну так вручай. Я хочу вручить. Так, ну что ж. Начнем обсуждение с вас, Татьяна. Вы получили цветы, теперь вам придется превратиться в строгого эксперта и что-то говорить. Это невозможно. Я понимаю. Это было право. Спасибо, моя хорошая. Вспомнила, вспомнила все, что было. Теперь я просто хочу это движение быть. 
Как это? На припеве ты делаешь? Покажи. Что-то дома мне сидится, что-то сохну я тоски. А надо влюбиться, девчонки, влюбиться, пока на дворе золотые деньги. Браво. У меня нет слов. Браво. Ясно. Спасибо. И Скуи. Какой номер был замечательный, какие яркие костюмы. Вы знаете, каждый раз... Каждое новое шоу начинается с прекрасных песен, которые задают тон всему концерту. Сегодня этот день был не исключением. Поэтому браво, молодец, Ангелина. Ты такую планку Спасибо. сегодня задала. Ребята, подтягивайтесь. Спасибо, Тео. Ангелина, умничка, молодец. Я, я хочу тебя похвалить. Вот ты так красиво двигалась, прыгала. И я должен отметить, что это сложно. Это сложно, при этом петь, петь чисто. Все-таки э, нужно сказать спасибо твоим преподавателям. Видно, с дыханием очень серьезно поработали. Ты умница. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Натали. Хочу добавить, что очень было все синхронно. То есть мы смотрели, настолько любовались с тобой. Молодец, ты запомнила все движения. Просто отработала на 100%. Умничка. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, послушаем. Педагога Светлану, которая в желтом сегодня на рядном свете. Ну что, Света? Песни Татьяны Овсиенко, они все очень жизненные, позитивные такие, все такие яркие, все такие светлые. Я думаю, ну самый вот лучший цвет, который подошел бы к этим песням, если бы у меня психолог спросил охарактеризовать, это желтый. Мы с Юрой позитивно мыслим. Ангелина, ты была в красном. Это тоже очень четкий, яркий, конкретный цвет, который выдает классное настроение и уверенность. Спела очень хорошо, очень синхронно, со всем не с балетом, и с бэк-вокалом. Умничка. И мне нравится, что у Ангелины всегда, у нее всегда хорошее настроение солнечное. Молодец. Спасибо. Браво, Ангелина Ломака. Браво. Ну что ж, концерт продолжает Яна Баринова. Она прекрасная вокалистка, она уже доказала. Были восхитительные номера, абсолютно. Ну что ж, посмотрим, как она готовилась к сегодняшнему дню. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». Забота о будущем. Целый день Чудо, как хорошо. Ностальгия для родителей и приятный подарок для Яны Бариновой. По сравнению с другими песнями девочки, новая композиция не самая сложная. И артистка уже знает, что песню о женском счастье ей будет подпевать весь зал. Здесь очень важно создать настроение, атмосферу такую женского счастья. В выступлении я не поможет Татьяна Овсиенко. По задумке постановщиков зрители увидят, как мама рассказывает дочке о том, что же такое настоящее женское счастье. В чем заключается еще, как ты думаешь, женское счастье? Чтобы... Отношения с этими людьми. Совершенно верно. Чтобы человек, который рядом, был бы милый рядом, чтобы он тебе не в тягость был, понимаешь? Чтобы у вас взаимопонимание было. Я не 13 лет. Девочку с рождения мама воспитывает одна, а потому юная певица часто видит во сне, какой могла бы быть их идеальная семья. Сегодня Яна Баринова попробует сделать свое выступление очень трогательным и нежным. Поддержим конкурсантку. Ну, мы знаем, что до, до конкурса я пою, ты выступала во многих уже конкурсах. И вот мы помним твою историю, ты испытывал всегда волнение. Но здесь, видим, ты уже его преодолела. И уже поешь, как легче здесь работать, да? Здесь работать, конечно, легче, благодаря поддержке моих друзей и всех, кто с нами работает на протяжении всего этого проекта. Ну что, что будешь петь сегодня? Сегодня я буду исполнять композицию «Женское счастье». Ну что ж, успешное выступление. Прогуляй. 
смеяться перед сном. Одевайся потеплей и потише не олей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Почитай мне роман, а потом я сама. Все у нас правильно, славная семья. Ты призываешь. Как приятно быть женой Женское счастье Был бы милый рядом Ну а больше ничего не надо Женское счастье Был бы милый рядом Ну а больше ничего не надо Женское счастье Всем влюбленным парам Яна Баринова, заслуженно Российской России, Татьяна Овсиенко. Браво. Я бы хотела поблагодарить Татьяну Аусиенко за то, что она сегодня поддержала меня. Спасибо, спасибо большое за ваше творчество. Спасибо, Яночка, спасибо. Ты на самом деле исполнила ее очень по-взрослому здорово. Спасибо. Ну что, из Куи? На самом деле ты была очень гармонична. И твой образ, и этот вот приятный такой розовый цвет в платье, эта прическа. Все это было так по-женски, мило и красиво. И, конечно, твой голос, он великолепен. Все было чисто, все было... Очень стильно, стилизованно и душевно. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Тео. Буду краток. Яночка, ну, как всегда, удивляешь, радуешь своим прекрасным голосом, вот, который льется, как ручеек, дополняя твоей искристой улыбкой и настоящими честными глазами. Ну, здорово. Натали. Яночка, твой голос действительно услаждает слух. Просто, ну, приятно слушать. Ну, вот ничего не отнять, не прибавить, понимаете? Ну, великолепная песня, очень ровненько, очень все четко спета. И мне кажется, дуэт получился. Молодцы, девочки. Спасибо. 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 Ну что, музыкальный руководитель проекта Светлана. Мне кажется, очень, очень хороший дуэт, очень классный. Спасибо большое, Ян. Мне кажется, получилось. Не подвели, не подвели мы Татьяну точно. Спасибо. Спасибо. Яна Баринова. На сцену готовится выйти очень серьезный молодой человек. Кирилл Борис. Он живет в многодетной семье. Он уже в прошлый раз нас просто покорил. Приветствую, Кирилл. Он получил звезду от зрительного зала. Да, это чего-то достоит у нас здесь. Вот. 
Посмотрим, как он готовился к этому выступлению сегодняшнему. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». Заботы о будущем. К сегодняшнему дню Кирилл Борис готовил зажигательную композицию «За розовым морем». Выступления Кирилла всегда отличаются необычной манерой исполнения. Но от концерта к концерту мальчик все больше забывает о том, как важно правильно работать с текстом и донести до зрителя всю музыкальную историю. Включается девичий прибор. Дальше дня не чешет. Дальше и дня. Что, что? И не дня без них. Еще раз. И не дня. Кириллу Борису 7 лет. Он живет с мамой и двумя сестричками. Заниматься вокалом мальчик стал совсем недавно и еще не привык к качественным и долгим репетициям. Почему не учишь? Почему не учишь? Чем ты занимался выходные? Ничего. 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 Надо 322 раза спеть. И даже за несколько дней до шоу конкурсанту так и не удалось порадовать преподавателя. Обещал приумножить усилия и все же впечатлить своим выступлением всех зрителей. Учим, учим. Не, два, не два раза, не 22 раза, а 322. Да. Мама запомнила. 322. Никаких компьютеров. Запрет. Табу. Кирилл Борис. Кирилл, ты вообще очень стильно выглядишь. Как и все наши участники. Вообще, должен сказать, что уже несколько лет наших всех конкурсантов одевают в магазин фирменной обуви и одежды «Стиляшки». Прекрасный магазин, прекрасно одевает наших ребят. Спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Кирилл, благодаря нашему проекту «Я пою» у, у твоей семьи скоро появится квартира, правильно? Да. Да, вот такое вот дело у нас произошло на проекте. Уже скоро появится квартира у Кирилла. Ты придумал, как оформить свою вообще комнату уже, нет? Да. И что это будет? Поделишься или тайна? Тайна. Тайна. Ну ладно. Что ты будешь петь сегодня? За розовым морем. За розовым морем. Итак, Кирилл Борис, за розовым морем. Капает стало, скучно стало в ноябре Ты из ящика отстанешь, кисти акварель Я возьму свою гитару, вспомню летние слова Ты садись со мной рядом, будем рисовать Синим сморьем соты и берега Где туземцы над волной ловят жемчуга Все танцуют толпа дури под желтой луной Посылают черенады в милое Песни нежные в чеши 
И ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не скучно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем. За роза в море, за синим побережьем, за радость им, зеленый городок, живет там девчонка и вечером на сердце приходит гитара. Кирилл Борис, всех на пляж. Альбом с таким названием был в хит-парадах целый год, да, это сколько? Да. Был лидером хит-парадов, да, Татьяна? Да, 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 и много лет уже. И, в общем, как-то вот так зажгли и сейчас, как-то мы оказались зимой на пляже, прекрасно. Какие ваши ощущения? Мне очень сложно пока судить, потому что я только вот буквально там несколько минут попала в эту сказку, в это чудо, пение просто шедеврических детей наших умниц. И, Кирилл, погляди мне в глазки. Как так возможно? Это было что-то. И движение, и вот, все, что ты... Смелость. Благодарю тебя. Дай руку пожму. Спасибо. Браво. Спасибо. Искуи. Ну, на мой взгляд, просто получилось такое эстрадное, хорошее, популярное полотно. Хореографическое, вокальное. И посмотри, как... как, как ну, замечательно. А длинные ноты эти, а импровизация твоя. Ну, ты просто взял быка за рога. Ну, как обычно. Ну, вот так. Спасибо. Спасибо. Супер. Тео. Вообще, мне кажется, вот латинская ритмика близка к Кириллу. Он сразу начинает вот прям на сцене получать удовольствие, кайфовать. И вот эти вот рука у него поднимается, и он поехал, пошел. Тогда проходочка в глубь сцены. Все было замечательно. Ты крутой. Спасибо. Натали. Ну вот тут сами сидели, понимаете, чуть в пляс не пустились. Ей-богу, потому что ну так зажег. Кирилл, молодец, просто супер. Перечно спел. Спасибо. Спасибо. Светлана, ну что скажете, как ученик? Он умничка справился, я вам открою небольшую тайну. Сегодня, сегодня на репетиции буквально мы там поменяли э, кое-что. Там ему нужно было услышать... Четыре раза барабан, э, э, ну, бит такой, и дальше он должен был начать. Сердце девичье тревожит, да, и он, ч, и он внимательно, ч, с, с, он чуть-чуть, и тут же врубился. Сердце девичье, я очень переживала за это, но ты справился, молодец, молодец, умничка. Спасибо. Умничка. Кирилл Борис. Поддержим я... аплодисментами, да? Браво. Ну что ж, продолжает наше шоу Лилиана Садовская. Лилиана, иди сюда. Лилиана у нас мечтает успеть все. Правильно я да, говорю? Да. И вообще как-то вот... Ты, по-моему, вообще никогда не грустишь, да? Ну, совсем... Редко. Очень редко, редко, но редко. бывает. Но бывает, да. Ну что, посмотрим, как ты готовилась к этому делу. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». С заботой о будущем. У нас в номере будет центр разделена на две части. Да? На одной части у нас будет у взрослых совещание у директора, и в роли директора у нас будет Татьяна Псиенко, mm -hmm. да? А на вашей половине у вас будет двора, здесь школа. С минуты на минуту на сцене «Я пою» наступит школьная пора. Лилиана Садовская исполнит настоящий хит Татьяны Овсиенко. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом и во двора. Она слышала эту песню раньше и более того представляла, как бы она спела ее с большой сцены. Теперь осталось лишь подучить мелодию, слова и подключить свое фирменное кокетство. Ждет 
Лилиана живет в Могилеве с мамой и старшей сестрой. В подготовке к прошлому концерту у конкурсантки возникли большие проблемы с голосом. Она заболела. Но правильный подход к репетициям и огромное желание девочки быстро привели ее в тонус. Прямо на сцене юной артистки подыграет и Татьяна Овсиенко. В беззаботную школьную пору возвращаемся вместе с Лиляной Садовской. Еще работаем и дальше чистим, и до совершенства доводим эти песни. Лиляна Садовская, ну, как я вам уже говорил, что мы на протяжении наших шоу знакомим вас с историями наших ребят. Сегодня мы вас познакомим с историей Лилианы как ее мечта привела ее на это шоу. Ну что ж, Лилиана идет готовиться к выступлению, а мы смотрим ее историю. Я считаю, что при желании можно все успеть. Например, я хожу в художественную школу, на, на танцы, и еще я хожу на песни. Ну и, конечно же, в школу там. Лилиана с самого детства научилась выходить из любой ситуации с улыбкой. Дома у них просто запрещено плохое настроение. Мама одна воспитывает двух дочерей, и какое испытание стоит за счастливыми глазами девочек, здесь вспоминать не любят. Лилиана появилась на свет, когда ее старшей сестре было 7 лет. Они жили в однокомнатной квартире, где папе вдруг стало тесно. Я хотела прийти домой, лечь на диван, посмотреть телевизор. В кухне это невозможно сделать просто. Его начало раздражать все, его начало раздражать то, что я читаю, то, что я смотрю, не то говорю. Ну, трудно определить, что конкретно послучилось причина конфликта. И сейчас уже давно стало неважно, кто тогда был прав, а кто виноват. Из-за того, что в какой-то момент родители не смогли найти общий язык, Лиляна почти не помнит времени, когда у нее был папа. Каждый день в их маленьком мире заканчивался скандалом. И воспитывать двух дочек маме становилось только тяжелее. Я осталась в этой однокомнатной, а он уехал в коттедж. Сказал, что все его, машина две его, коттедж его, и даже квартира, которую купила моя мама, тоже его. Ну, а мне, конечно, было очень грустно, потому что ну, всегда росла в семье, а тут так вот семья разваливается. Ну, мне было сложно тогда, очень в то время они сейчас уже с улыбкой назовут бесконечной чередой судов. Раздел имущества, доказательства прав мамы и дочерей на их квартиру. Он приводил свидетелей, которые доказывали, что там ничего не было, что дом был недостроен. Я приносила на суд фотографию, говорю, вот смотрите, вот оно есть, вот мы тут с детьми фотографировались. Он говорит, нет, этого не было. Правда, для детей в то время имущество было далеко не на первом плане. Девочки вспоминают, как сильно им нужны были папа и мама, живущие вместе. Несмотря на детские слезы, все закончилось громким разводом. Им пришлось строить свою новую счастливую жизнь уже втроем. Маленькая Лилиана стала маминой радостью и поддержкой для старшей сестры. У нее вот в понятии, наверное, папа есть и есть. Вот у нее даже нет понятия, что он должен где-то рядом жить. Она очень активная, очень позитивная, она все время всему радуется. Там, на улице вышло, снег выпал. Ой, это мой самый счастливый день жизни, там на улице снег. Несмотря на большую разницу в возрасте, такой поворот в их семейной жизни очень сблизил сестер. Сегодня девочки самые близкие подруги. Они доверяют друг другу секреты, делятся самым сокровенным и говорят, что пока им больше никто не нужен. Честно говоря, очень сильно обидел первый муж вот, по поводу этого раздела имущества, что у меня такое впечатление о мужчинах не очень хорошее осталось. Больше всего Лилиана сейчас беспокоится о том, что после поступления в университет ее старшая сестра уехала жить в общежитие. Каждые выходные в семье наступает настоящий праздник. Время для новых встреч и девичьих секретов. Я считаю, что моя семья – это вообще идеал семьи. Мы все очень любим друг друга, мы всегда вместе. Всегда я могу положиться как на маму, так и на сестру. Я их очень люблю. Я хочу всегда поддерживать маму, потому что ей по правде очень сложно. Больше всего Лилиана мечтала оказаться среди участников проекта «Я пою», потому что на концерт обещал прийти папа. В зале обязательно будут ее любимая мама и сестра. 
Со сцены маленькая артистка попробует донести до родных людей все, что она чувствует и за что переживает. А главное, что на несколько часов их семья снова будет вместе. Лилиана. Ну, слушай, Лилиана, ты участница проекта «Я пою». И каждый раз, выходя на сцену, ты можешь удивить зрителей, правильно, да? И зрители всегда тебя поддержат. Сегодня, насколько я знаю, ты будешь петь вместе с Татьяной Овсиенко, правильно, да? Да. Какую песню? «Школьная пора». «Школьная пора». Ну что ж, удачного выступления! Нежно вздыхают гитары, снова влюбленные пары бродят по улице юности моей. Школьная пора и при всякой погоде пропадали пропадя мы во двора. Татьяна Овсиенко. Таня, ну вы да. прекрасно подыграли вообще. Ну, вы как-то не забыли, наверное, школьные годы еще как-то, да? Помнится, конечно, это всю жизнь будет помнить. Но эта песня да. была такая вообще совершенно она какая-то знаковая, ее да, распевали я, все. Глядя, да, глядя на детишек, вспомнила, на самом деле, это было просто 
такое историческое мое детство. А как и... появилась эта песня вообще? А песня появилась, когда мы стали работать над альбомом, и Зубкова и Арсений, мы больше так уже сдружились, стали семьей, и, конечно, какие-то э, в основном в этом альбоме, наверное, кусочки из моей жизни. Я вспоминаю, когда отец все время был в командировке э, дальнобойщиком, мама на в многих работах, и приходила домой, и я, естественно, во дворе с детишками играла, прыгала в резинки, также в классики, прятала секретики, в общем, все было во дворе, и, естественно, периодически там в какое-то времени... Слышала только, Таня, иди домой, в окошко я рассказывала, когда мама кричала, звала мне уж домой, и оттуда и появилась Это образ и стал, да, в общем, лейтмотив. Стал, да, лейтмотив. Причем он так перешел из просто крика через года. Через года, слышу, то мамин есть, я голос, да. да есть, так нет, это очень красивая метафора, конечно. И я, можно, передам мамочке твоей, передай, пожалуйста, огромный-огромный ей поклон, уважение мое за вас, за ваше воспитание. Браво, браво. Как пела? Теперь к делам. Да, ну это невозможно. У меня таких даже, нот даже не существует. Я пыталась вам что-то помочь, но в принципе, то есть старалась. Думаю, не подвела тебя. Татьяна Овсиенко. Браво, Таня, присаживайтесь. Ну что, из КУИ, пожалуйста, ваше мнение. Вы знаете, мне кажется, что с одной стороны нашим конкурсантам сложно с точностью выполнять все задумки, да, хореографии, а с другой стороны... Мне кажется, для них это такое подспорье, вот как-то расслабиться по-детски на сцене, да, и, и вот как бы в этом состоянии, как бы без напряжения, еще и спеть для настроения. Мне кажется, что вот этот номер, он был именно таким, когда очень хорошая песня, душевная, шлягер, которую знают абсолютно все, это без вариантов. Тут, значит, резиночка, тут школа, да, вот учительница строгая, там еще что-то, рюкзаки свалили. То есть такая атмосфера, наверное, действительно близкая к школе. И мне кажется, тебе было довольно легко. Но судя по тому, как ты улыбалась и как у тебя это все легко происходило, действительно у всех зрителей и у меня в том числе создалось впечатление, что тебе было очень легко. Спасибо. Спасибо. Ты вспомнилась школа? Да, я вот хочу сказать не как эксперт, а как э, зритель, потому что да. я вот сидел, смотрел и получал удовольствие от номера. Это был замечательный номер. Действительно, я успел вспомнить школьные годы, э, вот эти линейки, э, синтезаторы, гитары. У нас был Виа в школе, и мы пели, пели эту песню, замечательную песню. Э, и я могу сказать, что вот сейчас много ярких моментов э, всплывает э, в памяти, но э, могу сказать, что дети проекта «Я пою» по-доброму, избалованы таким вот э, шансом и возможностью исполнять в дуэте свои песни с легендарными артистами. Спасибо. Правда. Наталья. Спасибо. Ну, я всего лишь добавлю, что, Лилианочка, я просто заслушалась тебя. На тебя было настолько приятно смотреть. И еще знаешь, что очень важно? Что ты сама получала удовольствие от того, что ты поешь. И ты поешь таким божественным ангельским голосочком, легким. Понимаешь, ни одной вообще задоринки. Ну, когда супер, тогда супер. Аплодисменты. Спасибо. Ильяна, спасибо. Светлана. Слушая экспертов, я сделала вывод, что вот Тео, каждую программу, вот в наше время, завидуйте молча, Тео, вот в наше время такое не было, вот наше, да, не было в наше время, Лилиана, такого на самом деле, и мы, честно говоря, все завидуем тебе немножко так по-доброму. И мы рады, что наступило другое время. Другое а? время, и я очень э, хочу вы, высказать слова благодарности Татьяне, потому что я знаю, что эта тональность совершенно не Татьяны тональность, это не оригинальная тональность. Мы подделывали тональности под ребят, чтобы ребятам было комф комфортно исполнять песни, вы понимаете, да? И некоторые исполнители нет, я не буду петь, но Татьяна очень дружелюбно, спасибо большое, да, я понимаю, что вам высоковато очень. Это вам спасибо, потому что дали возможность это услышать, потому что исполнение вот просто было замечательным, и настроение, правда, супер, поэтому спасибо вам. Спасибо огромное, спасибо. Лилиан, очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Очень спасибо. светло, очень ярко и позитивно. Лилиан, вот знаешь, я вот вообще в курсе, о чем ты мечтаешь, Компания «Велком» тоже в курсе о том, о чем ты мечтаешь. Я приглашаю на сцену руководителя группы корпоративных коммуникаций компании «Велком» Ирину Корзик. Я бы хотела подарить 
красивой девочки, с красивым, потрясающим именем. И я думаю, что не менее красивым дальнейшим шагом в дальнейшую жизнь, с красивыми мечтами. То, что мы однажды уже подарили одному из участников, тоже брендированный черно-желтый, солнечный, классный, веселый, энергичный, как раз для энергичной девочки Лилианы «Велосипед». Я очень надеюсь, что ты будешь мчаться, за твоей спиной будут крылья, и с тобой будут сюда те люди, которые будут их поддерживать и лететь вместе с тобой. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто исполняет мечты детей на этом, телепроек... на этом чудесном телепроекте. Ну что, прокатишься? Все удобно. Можно прямо на место ехать, спокойно. Аккуратно, спокойно. Я Ловим Лилия. <смех> Наша следующая конкурсантка Софья Савчук. <смех> Софья у нас вообще сплошное веселье. Разговаривает со звездами, мечтает, верит в сказку. Звезды уже подарили исполнение некоторых мечтаний. Ну что ж, посмотрим. Как готовилась? ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». С заботой о будущем. Слушай внимательно, что ты поешь. Каждая нотка, каждая нотка в песне дорога. Как ты начнешь, как ты закончишь, это все очень важно. Каждое занятие Софьи Савчук начинается с лекции преподавателя о том, насколько серьезно нужно относиться к выходу на сцену. Сегодня у девочки, безусловно, самая нежная песня концерта. И каждый узнает ее с первых нот. Все, что нужно Соне сегодня, это оставаться самой собой, хрупкой и трепетной девочкой. Правда, важно не забывать произносить все-таки все буквы. Леса синенький цветочек, смотри, небо ждет все время. Да, опять смотрит. Опять не смотрит, смотрит у тебя, а смотрит. Скажи, смотрит. Смотрит, да. я не На репетиции конкурсантка пела песню своей маме, чтобы быстрее вжиться в роль того самого цветочка, которому очень нужен солнечный свет. Сегодня ее источником света будет весь зрительный зал. Соня Савчук 9 лет. Девочка приехала из города Бреста. Сегодня она постарается справиться с волнением и сделать так, чтобы знаменитые строчки ей захотел подпевать весь зал. Соня, ну вообще ты вот как выступаешь все время, у меня все время ощущение, что ты абсолютно чувствуешь себя как дома, вообще как совершенно свободно на сцене. Но я при этом понимаю, что это же большие нагрузки физические выступления в таком шоу. Ты как-то устала или нет вообще? Нет. А чем Нисколько? Нет. нет. А какую будешь песню петь сегодня? Солнце мое. Солнце мое. Кому посвящаешь песню? Бабушке. Ну что ж, Софья Савчук. Сегодня 
очень хорошо. Ты сказал, что шесть придешь, и мы пойдем на танцы. Я готовилась везде, уже устала наряжаться. Пол седьмого, пол восьмого ты не пришел. Солнце мое. Софья Савчук. Спасибо. Подарить Татьяне Овсиденко. Так. Спасибо, Сонечка, спасибо. Таня уедет с букетами от нас сегодня, да, это точно. Спасибо большое. Спасибо. Как спасибо. с творческого вечера, уедете с букетами, с большим букетами. Да, да. Но это была вообще-то песня, с рода вашей визитная такая карточка. Ну, На может быть, не визит, но даже привстала. Ну, Почему такая, я говорю? Потому что она. одна из моих любимых песен, да. на самом деле, «Солнце мое», и я всегда перед ее исполнением говорю так, что говорю, если бы хотя бы один раз в сутки каждый из людей, самому близкому и любимому родному человеку сказал два теплых слова «Солнце мое», и жизнь стала бы еще прекрасней. А глядя на твои ромашки и на то, какое ты солнышко, вспоминаю, на самом деле, по нынешний день, уж много-много лет, я оставлю свой автограф, и почему-то с того времени, с детства осталась у меня ромашка. И всегда-всегда, вот до, до сей минуты, я всегда рисую ромашку, быть может, в исполнении каждых желаний. Спасибо огромное за песню. Спасибо. Это было здорово. Спасибо. Ну а теперь все-таки ваше мнение об исполнении. Мне все понравилось, некоторые изменения в окончаниях там, но это была импровизация, я так понимаю, потому что немножко, но мне очень понравилось, потому что все было тепло, светло, соответствующее с твоим образом, и ты там, очень боятельный человечек. Ну и песня также льется. Спасибо, я получила Спасибо. удовольствие. Спасибо. Тео? Песня нравится, ты настоящая в ней, настоящая энергетика, и ты очень хорошо пела. Молодец. Спасибо. Спасибо. Натали, не знаю, может быть, пиджак так действует, не знаю. Ну, все нравится, да. Ну, вот просто вот эта песня на сто процентов твоя, она настолько тебе подходит. Я просто счастлива, что у тебя есть такая песня, обязательно ее исполняй. Это твоя песня, хорошо? Солнечная девочка. Хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, ну что ж, послушаем Светлану. Всегда зритель принимает быстрее песни темповые, да? Темповые песни, я не скажу, что легче петь, но они всегда более активно действуют на зрителя. Зритель хлопает, встает. Это песня лирическая, но Софья очень хорошо с ней справилась. И я считаю, что, Софья, эти аплодисменты вот тебе сейчас. Спасибо. Умничка, очень хорошо. Продолжает шоу Дарья Шабекова.
Несмотря на то, что такая вся маленькая, но она уже много чего добилась в нашем шоу. Ну что ж, посмотрим, как ты готовилась. Конечно. Конечно. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». С заботой о будущем. Мне хочется, чтобы я, стоя вот прям даже здесь, повернулась и сказала, ой, а кто там поет. Чтобы прям настолько ты меня зацепила. Зацепила чем? Своим характером исполнения. Программа «Максимум» для Даши Шабека. Не отпускать внимания зрителей ни на секунду. Историю о подаренном колечке девочка расскажет как свою. Скажи ты мне речка, скажи мне Эльвира. И еще больше на зрителя, за что я его полюбила? Даша 10 лет, и она очень артистичная конкурсантка. Новую песню ей пришлось сначала как следует осмыслить, а уже потом начинать учить. Любая песня – это маленькая история, и тебе нужно ее рассказать. Не просто спеть, а еще и рассказать. Девочка очень точно и внимательно выполняет все пожелания преподавателей и, кажется, уже сама верит в непростую историю взаимоотношений. Ох, тяжело, это На репетиции с оркестром Даша стала петь еще увереннее и убедила всех музыкантов и дирижера. Молодец, молодец, хорошо. Тебе не быстро, нет? Надо, наверное, чувствую еще раз учить, да? Пройти надо? Да. На сцене вжиться в образ Даши поможет маленький капитан дальнего плавания. К слову, мальчик, который появится на сцене, постоянный поклонник «Я пою». Четыре года он сидел в зрительном зале и сегодня впервые выйдет на сцену в качестве участника номера, чтобы вместе со зрителями поддержать Дашу Шабека. Ты такая вся миниатюрная, маленькая. Скажи мне, а вот вообще в школе тебя как-то не обижают там? Ну, бывает. Что, а что, дразница как-нибудь? Ну да. А что такое? Почему дразница? Ну потому что я в очках. Потому что ты в очках дразница. Ну что на это можно сказать только, Даша? Ты стоишь на главной сцене страны. Они могут тебя дразнить, не дразнить. Ты здесь. А они пускай те, кто дразнят, смотрят и завидуют, как ты здесь поешь, и тебе хлопает зрительный зал. Вот твой ответ всем дразнящим. Что будешь петь? Колечко на память колечко. Колечко на память колечко. Ну, насколько я знаю, у тебя такая морская трактовка, да, этой песни? Ну, да. Ну, да. Те моряки будут даже участвовать? Конечно. Ну, слушайте, что-то интересное. Давайте посмотрим. Let's go. 
Даша Шабека и моряк Михаил и море цветов и подарок Михаил тоже принес букет Даша ну от Михаила надо взять вот те цветы принесли вот твой моряк принес тебе цветы ну ну трогайте ну вот еще вот еще... Миш развернись к народу то ну не убегай аплодисменты вообще отдельная история ну что Татьяна Даш что по настроению, что по постановке танцев, что по твоей улыбке, по твоей прям смелости такой, бодрости. Я правда в восторге. Спасибо тебе, мой хороший. Она по сей день считается одним из лучших хитов. Я ее очень люблю, эту песню. Песня настроения, песня души, и когда душа поет, когда... И ты прям все здорово сделал. Это было великолепно. Браво, Даша. Спасибо. Искуи. Дашуль, ну ты сегодня просто молодец. Ты раскрываешься с каждым новым выступлением. У тебя эта песня такая открытая, ты в ней прямо раскрывалась. Вот тебе надо побольше таких песен, наряду с лирическими, вот побольше таких песен петь, чтобы ты прямо заискрилась, как бриллиант ограненный. Спасибо. Тео. Да, действительно, я, кстати, хотел бы согласиться с тем, что сказала Искуи, потому что действительно сегодня мы Дашеньку увидели несколько в другом амплуа, причем конкретно это ее состояние, то, в котором она находилась на сцене, и то, чем она делилась с телезрителями, со зрителями и со всеми нами, находящимися здесь, на сцене, Дашенька, ты умница, ты, не знаю, может быть, ты раскрепостилась, может, тебе просто эта песня очень по душе и нравится. Но это было замечательно. Отличный номер. Молодец. Продолжай в том же духе. Да, спасибо. Ну что, Светлана, подводите итоги обсуждения этого. Она справилась с волнением, у нее получилось. Даша, а я не поняла, колечко где? А, не забрал, да? Колечко Нормальный жених. на месте, все нормально. Нормально жених попался, колечко на память. Очень хорошо. Умничка, очень-очень хорошо у тебя получилось. Наша следующая участница Ксения Галецкая. Ксения Галецкая живет в Гомеле, в многодетной семье. Она что вот дрожит перед ней. Она сидит там, вся аж такая трясет. Ксения Дмитриевна, я вас приветствую. Мы с вами общаться, же как Ксения Дмитриевна. Меня зовут Дмитрий, поэтому мне приятно тебе говорить, Ксения Дмитриевна. Ну что, Ксюша, звезда на груди уже одна сияет. Мы это видим. Посмотрим на экран, как готовилась получать следующие звезды. Поддерживаем талантливых детей. Ксюша Галецкая сегодня пропоет историю своей школьной влюбленности в барабанщика Вову. Для девочки создадут целый танцующий оркестр с солистом-барабанщиком. Правда, пока балет работал в соседнем классе, девочка репетировала с оркестром президентским. Ксюша усердно и очень реалистично пропивает каждую фразу. К четвертому концерту она поняла, что искренность – это первое, что должен нести настоящий артист с большой сцены. Осталось разобраться с нюансами. Бум или не бум – это сокращенно. Будем или не будем. Ксюша Галецкой 7 лет. В родном Гомеле девочка украшает своими выступлениями все концерты. А еще она занимается в отряде юных спасателей пожарных и маршировать под барабанную дробь умеет просто блестяще. А вариантов, кому посвятить песню, у Ксюши было несколько. Я сейчас от песни она учит э, Вова барабанщик. Я говорю, Ксюшенька, вот как раз у тебя есть братик Вова. Она такая, да. А еще есть Ващенко Вова. Ващенко – это министр МЧС. Девочка очень любит энергичные композиции. И сегодня у нее есть возможность заработать заветную звездочку. В зале за Ксюшу переживает ее многодетная семья. Но еще девочка очень ждет поддержки каждого зрителя. Ксения Дмитриевна, ну вот скажи мне, ты вот работаешь уже вот много времени с президентским оркестром, да, репетируешь с ним? Ну да. Вообще Виктор Бабарикин, он человек такой строгий дирижер или не очень? Да нормальный дирижер. Нормальный дирижер. Он давал тебе постучать на барабанах вообще, разрешил? Не разрешал? Ну я уже стучала. Ты стучала на барабанах, да? да? У тебя песня сегодня, да? Как называется? Вова Барабанщик. Вова Барабанщик. Ну что ж, зажигай давай успешного тебе выступления. 
Ну, слушай, ну ты была просто в таком образе, Ксения, ты проживала там все, как-то там что-то как, напряженная жизнь с этим барабанщиком, так что ты все ты пропустила через себя все эти эмоции. Ну что, Таня? Да. Ну что ж сказать, Ксюшка, да. ты боец. Отбарабанила на все сто. И, ну, просто театральный человек, ты актриса. Да. Ты спортсменка, что фигурное катание супер, я тоже занималась. Что гимнастика супер, что вот такой смелый человечек еще и с таким веселым настроением. Ну что ж, я уже давно эту песню на самом деле не исполняю в своем, скажем так, в твоих сольниках, но думаю уже вернуть, глядя на того, с какой энергетикой ты ее поешь и с каким настроением. Спасибо большое. Было великолепное настроение. И вам спасибо. Супер. А это вам. Искуи. Татьяна, все, все слова, которые я хотела сказать, боец, актриса уже озвучила, но я добавлю, пожалуй. Поражает одно, что в этом маленьком человечке действительно такая жажда 
достижения цели поставленной, и ты делаешь это с таким достоинством, с таким рвением, и делаешь это очень красиво, и, на мой взгляд, вот с такой стопроцентной уверенностью, и глядя на тебя, понимаешь, что а по-другому у тебя просто не получится. Молодец, умничка. Спасибо. Спасибо, Тео. Ну, я в очередной раз хочу отметить артистизм Ксюши. И мне кажется, Дмитрий Хананович, ей нужно в кино. Помимо того, что она прекрасно поет, обратите Смотрим, внимание. обращаем внимание. Да, Ксюша, умница, молодец. Все было вот так задорно и красиво. У тебя, помимо твоей звезды, которую ты честно заработала, еще вот полеты так сверкают, придают некого такого благородства. Здорово. Все очень органично. Классный номер, и я желаю тебе удачи. Правда. Спасибо. Спасибо. Молодчина. Натали. Хочу обратить ваше внимание. А песенка-то непростая какая. Какая она, с одной стороны, сложная технически, потому что очень высокие нотки, да, то есть в них надо еще попасть. Это, это как будто вот речитативно вот так вот все, понимаете, наверху сделать, да. То есть как бы как костяк такой был, да? Первое. Второе. Какая была у Ксении дикция? Вова барабанщик! Просто потрясающе. Браво педагогам, что обучили ребенка настолько все четко, все выдержано, да? Молодец. Молодец. Спасибо. Спасибо, спасибо. Светлана. Мне всегда очень сложно после всех говорить. Да. Все все сказали правильно. Я могу добавить только то, что Ксения, она вот боец на самом деле. Она всегда во всех номерах, во всех песнях, она на 100% уверена. Бывают ребята, за которых я немножко переживаю. Там в этом месте, вот в этом еще может быть где-то как-то. На Кси... Вот про Ксению я могу сказать точно что если она выходит на сцену, она отрабатывает 100%. Она так убедительно это делает, вот, так активно, не наиграна, она сама вот эта умничка. Очень хорошо, Ксения, очень хорошо, молодец. Несмотря на то, что ты вот сидела рядышком, ой, я надеюсь, хорошо спою, ой, я надеюсь, Татьяне понравится, ой, я надеюсь, залу понравится, ой, я надеюсь... Она переживает, на самом деле, но когда ты выступаешь, твое волнение вообще не видно. Это очень классно, молодец. Спасибо. Молодец. Пожалуйста. Ксения Галецкая. Ну что ж, я вижу, уже собрался к номеру и готов выступать. Никита Щерба. Да, вот он уже готов. Рванул сюда. Приветствую, Никита. Никита в многодетной семье живет. Их шестеро. Ну что ж, давайте посмотрим, как он готовился. Всю жизнь глядятся в ночь. Вот такие все Всю жизнь глядятся в ночь. Никита Щерба представит сегодня легендарного дальнобойщика. Спокойная на первый взгляд композиция давалась мальчику не без сложностей. Он далеко от людей, словно звезды, что летят за ним выше не. Чувствуешь, что ты не дотягиваешь эту ноту. Но она же не высокая, это же тебе не ре, не до, всего лишь шля. Ну что ж нам, петь в басу? А еще в песне всего два куплета, но и в них Никита почему-то путается. Стыдно не знать текст. Какое у нас уже занятие? Не считал. Не считал. А представляешь, на сцене забудешь. Никите 13 лет, в многодетной семье мальчик один из старших братьев. Много времени ему приходится уделять малышам, а потому на любимый вокал порой времени остается не так уж много. Сегодня у конкурсанта важный день. Зрители узнают историю мальчика. Ну а после вас ждет очень необычное прочтение старой доброй песни, которая поможет сделать неповторимым номер Никиты. Никита, Никита Щерба, Никита. Ну, как я вам говорил, мы рассказываем истории наших ребят, и сегодня вам расскажем историю Никиты. Никита идет готовиться, а мы смотрим его историю. Если ребенок чувствует любовь, и когда дети чувствуют любовь к себе, они, конечно, совсем по-другому растут. В семье Никиты Щерба каждый знает цену настоящей родительской любви. Шестерых детей мама воспитывает одна. 
Когда в первом браке у Елены не сложились отношения с мужем, она осталась с маленьким сыном и полной уверенностью, что они еще обязательно будут счастливы. У них будет большая и настоящая семья. Когда первый раз обожгешься, думаешь, что второй раз это уже будет семья. Это хочешь, когда ты любишь человека, хочешь и детей от любимого человека. То есть я к этому подходила обдуманно и осознанно. Во втором браке у Елены появился Никита, а потом Костя. Родители были счастливы. Три богатыря, влюбленные мама и папа. Сергею приходилось много работать, чтобы содержать семью. Елена всю себя посвящала детям. Сегодня она не может сказать, в какой именно момент что-то пошло не так. Но однажды... Ему хотелось покоя, ему хотелось тишины, ему хотелось, наверное, того, чего я не понимала, может быть. Я хотела семьи, хотела детей, хотела вот жить семьей вместе. Вот. А он, ну, наверное, к этому был не готов. И он просто ушел, сказал, что он подумает, поживет пару месяцев. Папа стал жить отдельно, а Елена узнала, что у нее будет четвертый сын. В надежде, что муж поймет ее, она ждала воссоединения семьи. Но супруг решил иначе. Он сказал, и он, конечно, ну, был против. То есть он сказал, мне ребенок не нужен, я к тебе не вернусь, жить я с тобой не буду. А люди со стороны ну, говорили, что вот они его видят там с другой женщиной. Елена осталась одна с тремя мальчиками на руках, зная, что скоро у нее появится еще один сын. Жить им приходилось у дедушки, с которым у Елены давно не складывались отношения. Однажды он попросил их найти другую квартиру. Как жить дальше, мама не знала. Когда у тебя на руках трое детей, в животе еще ребенок, мужа нету, который не хочет, чтобы и папа выгоняет из квартиры, ты не знаешь, куда деться. Мысли лезут в голову разные. Сегодня она вспомнит, что справиться ей помог еще не родившийся маленький Саша. Она слишком любила детей и понимала, что самое страшное, если начнут страдать они. Думая о нем, что не дай бог, если что-то... Мое переживание, мое состояние отразится на ребенке, и не дай бог он родится больной, я себе этого не прощу. Саша родился здоровым. Мальчики стали подрастать старательными и очень заботливыми. Старшие Кирилл и Никита старались заменить младшим отцовскую заботу. Свое детство они были вынуждены посвящать братьям. А когда возник вопрос о папиной поддержке и выплате алиментов, им пришлось пережить еще одну новость. Навели его на такие мысли, что, может, это и дети не твои. То есть мы ездили да, с детьми на ДНК, в Минск все втроем подвозили, да, и мы всем троим сделали ДНК, чтобы не было никаких сомнений. Результат теста полностью подтвердил отцовство. Папа помог со взносом на их новую квартиру и стал выплачивать элементы. В выходной день он навещает мальчиков, но разве этим можно заменить семью? У некоторых детей отцы остаются, то есть, ну, остаются с ними жить дальше, вот, а у некоторых не уходят, то есть. И все, и как бы дети с ними редко общаются. Я даже не понимаю, почему это так. Может, со временем как-то я пойму. А так не знаю. Но Елена понимала, у ее детей должен быть папа. Она ведь так хотела большую и крепкую семью. Немного, но все равно есть что-то такое. Все равно не хватает вот этой вот отцовской руки, скажем так, помощи, наставления. Волей случая Елена познакомилась с мужчиной, который помог им впервые за долгое время почувствовать себя счастливыми. Когда не веришь никому, когда видишь к себе внимание, когда видишь какую-то заботу, да, когда тебе приятно, когда тебя обнимут, когда тебя пожалеют. Вот я, допустим, с ним себя чувствовала, что я такая маленькая, и вот он меня может пожалеть спокойно. Из-за своего печального опыта с браком Елена решила не спешить. Вскоре в их семье появилась Ульяна, а потом и младшая Маша. Но однажды, уже когда-то пережитая история, повторилась, и они снова остались одни. Елена решила, что это очередное испытание, которое они переживут. Просто их семья – это шестеро прекрасных детей и мама, которая очень их любит.
Нужно быть такими, как дети. Забывать обиды и насколько можно быстро. Когда они чуть-чуть подрастут и придут к нему, и он будет горд от того, что у него уже взрослые дети, которые, когда ему нужна будет помощь, смогут ему помочь. Никита второй по старшинству брат в семье. Он давно поет и мечтает о сцене. Вот только помощь маме по хозяйству и маленькие братья и сестрички занимали слишком много времени. Мальчик не мог пробовать свои силы в больших конкурсах. В этом году по возрасту у Никиты был последний шанс. И мама отпустила талантливого сына на заветный кастинг. Когда он услышал, что он здесь рыдал, он сначала у него истерика была, он начал плакать. Потом он начал уже смеяться. Вот он, у него вот эти эмоции захлестывали. И вот он уже такой, я прошел, я все-таки прошел. Сегодня в их большой семье действительно один за всех и все за одного. Они знают, что жизнь может преподнести самые тяжелые испытания. Но что бы ни случилось, если в доме есть любовь, поддержка и доверие между самыми близкими людьми, все будет хорошо. Сегодня они все мечтают вырасти и продолжать заботиться друг о друге с самого маленького возраста. И их этому научила жизнь. Я сейчас просто не могу понять. Я бы так не поступила. Я думаю, что дети, они есть дети тоже. Неважно, сколько их. Главное, что это радость и счастье. А тебе чего-нибудь не хватает сейчас для полного счастья? Для полного счастья? Мне всего хватает. Ну что ж, сегодня Никита выступает на самой большой сцене страны. А мама, братья и сестры сидят в зале и смотрят. Никита Щерба!
Никита Щерба. Вот вся семья в полном составе. Просто. Ну что, послушаем теперь про песню. Татьяна, насколько я, может быть, что-то ошибаюсь, но мне кажется, у вас с этой песней что-то особенно связано. Да, конечно. Папа у вас и... вроде был как-то связан да, с этой профессией. Да, папа, дай пожму твою руку. Папа был дальнобойщик. Крепко, потому что за исполнение дорогой моему сердцу песни, потому что на нынешний день он звучит каждый концерт, и каждый раз я говорю эти слова своему отцу. К сожалению, он сейчас уже на пенсии, болеет очень сильно, но и все равно я буду счастлива сфотографироваться с тобой, передать ему фотографию, отвести в Киев, потому что он любит эту песню, и я всегда ее от души пою. Второй раз Спасибо я могу большое. тебе пожать, хочу пожать тебе еще сильнее за то, что ты помогаешь матери и так любишь своих семью. Просто, ну, супер, мужские поступки, но дай Бог тебе. Спасибо вам огромное, что воспитываете своих детей в вере, в светлой вере, конечно, с любовью. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Браво. Спасибо, Татьяна. Что из Куи? Я хочу сказать, что я всегда любила эту песню, мне всегда нравилась мелодия, именно мелодия этой песни. Ну, тематика, она вообще такая, очень близка народу, и действительно, особенно водителям, которые долгие, долгие часы проводят дороги. Мне кажется, сегодня вот эта вот постановка, вот это вот такое покачивание, да, что впереди еще много всего, и я уверена, что у тебя впереди будет столько всего хорошего, доброго. Единственное, о чем э, надо, наверное, э, просить да, у, у Господа Бога, чтобы на пути всегда были хорошие люди, которые помогали бы тебе. Спасибо. Спасибо. Да, вот сидим здесь, где удаемся, но просто супер, молодцы, молодцы. Опять все нравится. Да. Ну что, Наталья? Хочу очень сказать про Никиту. Он такой, такой искренний ребенок. Вот просто, ну... Смотрю в твои глаза и просто ну, понимаю, что они наполнены любви, любовью наполнены твои глаза, любовь, любовью к семье. Молодец, Спасибо, хорошо Спасибо, Спасибо. Светлана. Молодец, Никита. Молодец, знаешь, ты передал тот образ, который вот должен именно присутствовать в этой песне. Я когда слушала твою песню, у меня рисуются картинки, когда вот действительно нужно передвигаться ночью куда-то, когда едешь, и когда видишь эти фуры проходящие, я все время вспоминаю про эту песню. Спасибо, Татьяна, спасибо, Никита, супер, молодец. Спасибо. Спасибо. Это прекрасное выступление. Ну как, ты доволен? Да. Ну, насколько я знаю, у тебя есть еще одна творческая мечта. Ты любишь фотографировать, как я понимаю, правильно, да? да. Ты хочешь заниматься фотоискусством всерьез, но для этого нужен, как мы знаем, инструмент. Да. Да. Я приглашаю на сцену представителя управления, верховного комиссара ООН по делам беженцев Республики Беларусь, господина Жана Ива Бушарди. Жан Ив. Добрый вечер, дами, дами, господа. Управление Верховного комиссара ООН очень рада быть сегодня здесь. Тоже второй раз, когда мы присутствуем на шоу.
Я снова был поражен талантами всех этих замечательных детей. У ВКБ он хочет поблагодарить организаторов шоу за приглашение нас сюда здесь. Отдельное спасибо Искуе Балян, который является послом доброй воли у ВКБ ООН. Вот уже второй год. Никита, как господин Астрахан сказал, ты очень любишь делать фотографии, поэтому этот подарок для тебя. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо большое. Прекрасное выступление и возможность реализовывать в дальнейшем еще свои способности. Продолжает наш концерт Владислав Лужинский. Живет в многодетной, очень дружной, веселой, счастливой семье. Ну что, посмотрим. Приветствую вас. Как готовился, посмотрим. Влад, художественный свист. От тебя требуется с самого начала. Надо развестеться еще. До сегодняшнего концерта у Владислава Лужинского не было повода проявить еще один свой необычный талант. Мальчик может просвистеть абсолютно любую мелодию, но на повестке дня – школьный роман. Песня воспоминания, песня рассказ. Новая композиция не требует слишком серьезного вокального подхода, зато в ней важно передать настроение, спокойное и очень ностальгическое. Она поет свободнее. Владиславу Лужинскому 13 лет, и мальчик признается, что о школьных романах он пока разве что читал в книгах. Владик, в общем, тебе надо его закончить сегодня в песне. Я думаю, что нам поможет в этом Саша Адасик. Будешь петь сегодня для нее, согласен? Влад растет в многодетной семье и знает, что под песню «Школьный роман» вполне могли бы познакомиться его родители. Перенести каждого зрителя в его школьные годы артист попробует прямо сейчас. Владислав Лужинский. Ну, слушай, ну ты вообще в выступле... все эти выступления, они просто покоряют зрительный зал. Последний раз ты просто ты феерически абсолютно выступал. Это покорило всех зрителей, всех нас. Ну, как-то ты уже как-то уже формулу успеха раскрыл для себя как-то уже. Понимаешь, что надо делать, чтобы... В этой формуле много переменных. Ведь песня же меняется, и каждый нужно найти свой поход, подход по... Каждую песню нужно по разу Понятно, успеть по... найти в ней самое важное. Это правда. Ну что ж, сегодня ты поешь песню, но я знаю, что эта песня не из репертуара Татьяны Овсиенко. Но, насколько я знаю, Таня очень любит эту песню, насколько мы слышали. Конечно. Школьный роман. Да. Ну что ж, удачного тебе выступления. Сходит с ума, и твой вчерашний мальчишка с букетом на перевес ее терзает звонок. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада, она его не пустит, так надо. Окончен школьный роман. С мой дождем погода просит сама, 
Сделать желтые листья Под окна бросить их мне Давай до них подождем Нет горечи, нет грусти Звонок звенит, нет слада Душа тебя отпустит как надо Окончен школьный Слово, где поцелуй на где на прощай рука, погасят окна дома, но мы не встретимся снова, звезда оставила след, и догорел. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада, душа тебя отпустит, так надо. Я слышала первые э, ноты мелодии, замечательная мелодия, которая является э, любимой мелодией, любимой песней моей семьи. И вот во воистину говорят, что на вашем проекте сбываются бывают чудеса и сбываются мечты. Я услышала свою любимую песню и получила море удовольствия. Вспомнила. Спасибо огромное за танец. Спасибо. Исполнение прекрасное. Спасибо. Вы прекрасны. Спасибо. Спасибо, Спасибо. большое. Искуи. Самое главное, чтобы ты не растерял вот эту свою искренность и неподдельность, которая в тебе есть. И вот эту очень, ты очень душевно это все делаешь. Для артиста это гораздо важнее даже, чем чисто интонирование порой. Правда? Спасибо. Натали. Мне кажется, с таким профессиональным подходом Влад вообще может спеть любую песню. Вот скажите, правда? Ну, профессионал вышел на сцену. Рассказал историю красивую, донес зрителю и нам, всем зрителям и телезрителям. Просто здорово, на самом деле. Тебе можно в любом, как говорится, направлении, любым звуком, потому что твой полетный голос техничный очень, он, то есть он не выстреливает, все очень мягко. Молодец. Спасибо, Спасибо. большое. Ну что ж, Светлана, что скажете? Я хочу отметить, что каждое выступление Влада, я очень надеюсь, что и в будущем, в последующее, это очень стабильные, крепкие выступления. Очень непростая мелодия, на самом деле. Вот, этих, вот этот ходик да, в припеве. И очень точненько, классненько и не по слогово, а объединяя все это. Ну, очень профессионально, Влад. Молодец. Это слуга моего педагога. Молодец, Влад. Владислав Лужинский. Ваши аплодисменты. Завершает четвертый конкурсный день Святослав Воробьев. Мы знаем, что он увлекается не только музыкой, но и футболом. Мы тому мяч потрясающий подарили, привезли прямо из Бразилии. Ну что, вот уже видим две звезды. У нас уже здесь красуется вокалист потрясающий. Посмотрим, что приготовил к четвертому раунду. 
Вот уже несколько месяцев все занятия Славы начинаются именно со скороговорок. Когда мальчик пришел на отбор в проект, он поразил жюри своим вокалом, но вот с дикцией нужно было серьезно поработать. Бык тупо бык тупо гуменький бычок у быка белого бабло тупо После хорошей разминки время приступать к новой песне. Святослава Воробьева ждет дуэт. В кандидатах сразу несколько девушек, но с Сначала конкурсант должен сам уверенно научиться исполнять хит. Ежедневные репетиции, уверенность, которую Славе принесли уже две звезды на его груди, и мальчик готов к новому выступлению. Время репетиций вдвоем. Сегодня на сцену вместе со Святославом Воробьевым выйдет победительница четвертого сезона «Я пою» Александра Адаська. За кадром участники проекта успели подружиться, а это, как известно, залог хорошего дуэта. Святослав, ну что, как у тебя настроение? Боевое. Боевое. Готов к четвертому вообще дню? Конечно. Конечно, да? Сегодня тебя поддерживает победительница четвертого сезона «Я пою». Саша Адаська.
Ярослав Воробьев. Спасибо. Спасибо. Саша Адаська. Мне хотелось бы подарить эти цветы Саше за то, что она помогла мне в номере. Спасибо. Спасибо. Послушаем экспертов. Последнее выступление. Татьяна, как ваши впечатления? Святослав, вы знаете, я хочу поделиться с вами. Я, конечно, не могу сравнивать, потому что впервые сегодня на всех конкурсах предыдущих не вижу, но вижу заслуженные у вас уже две звездочки. Я уж не знаю, я сегодня потрясена, уж не знаю, что было перед этим. Блин, ребят, спасибо вам огромное. Все, что я сейчас увидела, это просто сказка, просто супер. Спасибо огромное спасибо. за удовольствие, и просто за это радовало и слух, и душу, и сердце, и все это очень. Спасибо огромное, спасибо. Слав, молодец, молодец. Все было уверенно, двигался, это было органично. То есть, ну, наверное, ты... Решил как-то в одной части, когда репетировал, вот попробовать и прочувствовать эту песню. Мне, мне кажется, у тебя это получилось. Не зря ты это сделал. Мне очень понравилось. Спасибо. И рубашка у тебя классная, потому что она желтая. Тоже желтая, правильно. Абсолютно. Вы как-то замкнули, эту, как вот линия прошла. От сердца к сердцу. Натали. Вы были просто дуэтом. Молодцы, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо Натали. И Скуи. Молодцы, спета было безупречно. Спасибо. Да, спасибо. Ну что ж, послушаем Светлану. Сработали настолько классно. И мне, мне очень радостно, что вот они за время проекта подружились очень сильно. Вообще супер. Спели очень хорошо. Ты, как лидер, тоже супер просто. Саша помогла, молодец, умничка. У тебя очень хорошо, Слава, все получается. И тебе нужно обязательно, я тебе уже говорила, еще раз скажу, в будущем продолжать все-таки не футболиста, карьеру, а карьеру певца. Мне так хочется очень сильно увидеться. Святослав Воробьев Спасибо. поставил блестящую точку в сегодняшнем концерте. Ну что ж, уважаемые зрители, а мы должны сейчас с вами принять решение. Вы должны будете сделать выбор и выбрать того, кто вам понравился больше всех из наших ребят. Я прошу вас взять в руки пульты и сейчас... Мы на экране увидим номера наших ребят и понравившегося вам исполнителя. Вы отметите его номером, набрав этот номер на пульте. Ну что ж, голосование начинается. А пока вы решаете, кому отдать свой голос, я приглашаю на сцену Татьяну Овсиенко. Простим друг друга, 
И если нам судьба готовит в югу, давай друг друга все же не забудем. Запомни меня, молодой и красивой, безумие дух и сияние глаз. Ведь жизнь коротка, а любовь торопливо. Запомни меня, такой как сейчас. Запомни меня. Татьяна Овсиенко, ваша обучение. Спасибо огромное. Спасибо, ребят. И Это участники проекта Спасибо. Я пою. Спасибо, Татьяна. Ну что ж, друзья, голосование окончено. Зрители зале сделали свой выбор. И сейчас мы с вами узнаем, кто, кто же победил в четвертый день. Итак, ребята, идите сюда. Ребята, идем сюда. Начинается самый ответственный момент сегодняшнего дня. Владислав Лужинский! Слава Лужинский победил! Браво! Владислав Лужинский! Выбор зрительного зала! Владислав Лужинский! Пожалуйста. Если я никак не ожидал, хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что пришли сюда. Всех нас поддержали, все сегодня спели просто замечательно и сыграли, и прожили свои песни. Всем большое сегодня спасибо. Спасибо. Таня, к сожалению, вам придется этот неприятный выбор. Ну, понятно, что хочется всех поздравить. Я же вас понимаю. Конечно, Прекрасно. конечно, очень сложно, Но ребят, на самом деле. придется отдать звезду. Придется. Ребят, вы уж меня простите, правда, вся правда в восторге от каждого из вас, от моря удовольствия получено от этих песен, моих же песен, которые услышала по-новому, получше, наверное, что ли, посвежее, помоложе, поискреннее. И я, конечно, очень вам всем благодарна. И все вы великолепные, прекрасные, ждет вас прекрасное светлое будущее. Так, держать, и ваш вперед, но хочу свою звезду, Никита, дать тебе. А, Никита! Никита Щерба получает свою звезду от Тани Овсиенко. Браво! Спасибо огромное. Поздравляю тебя так держать. Спасибо. Никита. Спасибо. Спасибо Никита, скажи, не, не торопись, скажи, что хочешь. Ты же уже получил, звезда уже висит, теперь можно говорить. Что скажешь? Я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Овсиенко. Просто огромное. Без спасибо. Хочу сказать спасибо своей маме. Большое спасибо. И эту звездочку, мама, я посвящаю тебе. Ну что, из Куи уже сделала свой выбор в прошлом шоу. Тео, вы думаете давать сегодня звезду? Или еще подождете, еще впереди два дня? Или думаете давать все? В общем, я хочу сказать, что вы молодцы. Мне очень понравились все выступления сегодня. И поэтому мне крайне тяжело сделать выбор. Я сделаю его либо в следующей программе, а может быть даже в финале. Звезда же может оказаться решающей, мы же с вами понимаем. Вот. Раз и все. Натали, вы как, сегодня или тоже отложите свое решение? Вы знаете, я сделала свой выбор. Вау. Безусловно, хочу сказать вам, детки, что вы все достойны, звездочки, все, вот поверьте, ну вот... Кого не возьми, ну просто молодцы. Ну на самом деле, я просто вами горжусь всеми. Но очень, на самом деле, запала мне одна история, которая была рассказана в предыдущих конкурсных днях. Вот, так как эта история близка мне, потому что, ну я сейчас выдам сразу секрет. Я в три года оглохла. И я на самом деле очень-очень... Переживала за тебя, солнышко. Я с большим удовольствием хочу тебе подарить эту звезду, тебя поддержать. Ты умница, и ты по праву с гордостью носи эту звездочку. 
Ангелина Ломака. Ты настоящий боец. Получает эту прекрасную звезду. От Натали Бояра. Тише, тише, тише. Я хочу сказать спасибо своей маме, что у нее было время меня сюда возить. Я хочу сказать большое спасибо оркестру, что он всем играл так хорошо. Спасибо. Я хочу сказать Виктору Бабарыкину, что он так хорошо профессионально играет всем оркестром. Хочу спасибо сказать э, Натали, что она отдала мне звезду. Я ты очень ее рада. Ты ее достойна, ты молочинка. Спасибо. За поддержку, поздравления. Вот такая атмосфера дружбы, какого-то, ну, какого-то они большие друзья, и правда, это все очень искренне. Но видно, как они переживают друг за друга, они правда радуются. Это особая атмосфера, создана педагогами. И как-то они сумели это сделать, что вот на этом проекте особая атмосфера каких-то взаимоотношений между артистами. Дай бог, чтобы их всю жизнь потом в дальнейшем ждали такие же взаимоотношения и уже в большой профессиональной жизни. Уважаемые телезрители, вы тоже должны будете сделать свой выбор именно сейчас. То есть вы посмотрели, но у вас, в отличие от зрительного зала, есть 24 часа. До 24 часов следующего дня вы можете прислать смс-сообщение с номером того, кто вам понравился. Уважаемые телезрители, вы также можете определить своего фаворита. У вас еще есть время отдать свой голос за понравившегося вам конкурсанта. Сразу же после нашей программы начнется СМС-голосование. Оно продлится до 24 часов следующего дня. Выбирайте и отправляйте СМС-сообщение с кодом понравившегося вам участника на номер 7755. Друзья, обратите внимание, СМС платное. Средства, полученные телеканалом УНТ в результате вашего голосования, будут отправлены в учреждение Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. А результаты зрительского голосования вы узнаете в программе «Наше утро» в среду. Напоминаю, голосование заканчивается завтра в 24 часа. Голосуйте и поддержите юных участников. Что ж, а вам, уважаемые взрослые, еще раз хочу сказать, что... Ну, помните, что вы когда-то были детьми, и помните, что от вас зависит счастье тех детей, что находятся рядом с вами. Ну что ж, с вами был Дмитрий Астрахан, а сейчас мы исполняем традиционно гимн нашего проекта. Надежды и тепла 